siadaj do samochodu, przekręć kluczyk i zamiast silnika odpal klątwy. Ale potem pamiętasz, że jesteś zagorzałym recyklerem i... Wrzuciłeś gdzieś stary zasilacz ATX PC. Przekształcenie go w potężną 12V ładowarkę do akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Powinno być bardzo proste. Aby uzyskać odpowiednie napięcie i natężenie, wystarczy sprawdzić, czy układ scalony to TL494 lub K7500 lub odpowiednik, a następnie przylutować. Rezystor 13 tysięcy ohmów, być może z recyklingu, między stykiem pierwszym a masą, co spowoduje, że napięcie bez obciążenia osiągnie. Około 14,3 V może dostarczyć około 2,2 a po podłączeniu do akumulatora samochodowego. Aby włączyć zasilanie, należy utworzyć mostek między zielonym kablem a masą. Aby podłączyć akumulator, wystarczy zmienić kilka połączeń. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, nie ma nadmiernego zasiarczenia i nie ma problemów mechanicznych do średniej wielkości akumulatora samochodowego. Do napięcia na biegunach około 13,8 V, czyli napięcia w pełni naładowanego potrwa około 24 godziny bateria. Doładowanie musi odbywać się w miejscach o wystarczającej wentylacji, ponieważ szczególnie w końcowej fazie ładowania lub podczas zbyt szybkiego ładowania następuje dysocjacja elektrolityczna wody, w wyniku której powstaje wodór i tlen które mogą tworzyć mieszaninę wybuchową, jeśli stężenie wodór w powietrzu przekracza 4%. Odrzucam jakąkolwiek odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody wyrządzone ludziom, zwierzętom i rzeczom, które mogą wystąpić. U osób, które chcą naśladować procedurę zilustrowaną w filmie, który służy wyłącznie do celów rozrywkowych. Po zdemontowaniu zasilacza ATX identyfikuje pin numer 1 układu scalonego do wlutowania rezystora. Przygotowuje przewód elektryczny do połączenia między rezystancją a masą. Przylutuj przewód elektryczny do wolnej masy. Rezystor lutuje na pin 1 układu scalonego, uważając. Salgo la resistenza solo pin uno del circuito integrato, facendo attenzione a non su riscaldare. Aby go nie przegrzać, mimo że używam nieprofesjonalnej lutownicy. Oto rezystor 13 tysięcy omów przylutowany do pinu numer 1 układu KA7500. Umieszczam przewód elektryczny uziemienia w najlepszy możliwy sposób. Dopasowuję elektryczny przewód uziemiający do rezystancji, która w istocie. Będzie służyła oszukaniu układu scalonego na wykrytych napięciach. Oto jak wygląda obwód po zakończeniu modyfikacji. Zmodyfikowany zasilacz składam ponownie. Podłączam zmodyfikowany konektor Molex, z którego wychodzą przewody elektryczne do podłączenia akumulatora. Robię małą zworkę między stykiem PSON, zwykle zielonym, a stykiem masy COM, zwykle czarnym. Naprawiam kable.
włączam zasilanie i sprawdzam napięcie wyjściowe bez obciążenia, które spadło z 12V do 14,29V, co jest optymalnym napięciem do ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Umieszczając 55W żarówkę samochodową jako obciążenie. Sprawdzam, czy zasilacz dostarcza około 4,5 A. Dla wygody podłączam akumulator do ładowania do zmodyfikowanego zasilacza. Za pomocą przewodów rozruchowych samochodu. Włączam zasilanie i sprawdzam napięcie na biegunach akumulatora na początku ładowania. Wykryte napięcie wynosi około 13V. Sprawdzam przepływ prądu na początku ładowania. Zmodyfikowany zasilacz dostarcza na początku ładowania około 2,3 A. Po 24 godzinach ładowania akumulator osiąga optymalne napięcie. Około 13,8 V powracając do pełnego naładowania i funkcjonowania. Dziękujemy za obejrzenie filmu do tej pory. Mam nadzieję, że pomogłem, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, komentuj, polub i subskrybuj kanał. Dzięki za wsparcie, dzień dobry.